Për shëndetje të ndëruar shikues jeni me emisionin Fakt Plus drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Para pak qasteve është mbajtur mbledhja e kryesis o kuvendit pas mbledhjes shefja e grupit parlamentar të nismës për Kosovën Valdete Bajrami ka njuftuar se është vendosur që të mërkurën të mbajt seanca parlamentare me të vetë më në pik të rendit të ditës emocionin e mosbesimit të qeveris. E kryetari i partiz demokratike të Kosovës një herësh edhe kryetari kuvendit Kadri Veseli duke folur për mocionin e mosbesimit të qeveris ka thënë se as aj personalisht së shtikonachur me gjendje në Kosovë njëjt si që nuk janë as qytetarët e Republikës o Kosovës. Deputetet e partive opozitare vlen të përmende se sot gjatë ditës kanë dorzuar në mëngjes në nëshkrimet me të cilat paracesin mos besimin da i qeverisë o Kosovës e të cilat në nëshkrime kanë arritur mbi 20%. Për të biseduar më gjërësisht rrëth kësaj teme, por edhe temave të tjera të njashme, në studio kam të ftuar antarin e kryesis së nismës për Kosovën, Muarem Kuqi. Mirë se vini. Farim të e përftesë si në mundësin. Keni arritur të siguroni mbi 20 në shkrimet e cilat edhe sot i andorzuar kuvendit dhe më pas është saktuar seansa parlamentare për të mërkurën. Si arritet të siguroni këto dhe cili është vullneti branda deputetve të shkrimet? brenda parlamentit e kam fjallën për deputetet e pozitës? Po, sigur e kemi pa në mujtë e fundit, si do mësë zhvillimet politike në kuadrët të pozitës, kemi vrejt që kjo pozit ka ardhë në një pik blokade, blokada ka ndodhë që më heja, që nga që një vjetë e gjyse më tutje, kur kemi vrejt që përkundra saj që është një koalicion i madhë, nuk ka rriti adresoj gjitha ato zëtime, ato problemet e cilat i ka i ka ndërmar, i ka para pa me programet, në plan programet e tyre qeverise, për gjitha zëtime të cilat, për cilat është zëtuar kur ka lidhë koalicion, nuk jenë përmbush dhe pak nësia edhe në kuadet e koalicionit ka ardhë të jushtu e jenë ardhë dhe kemi pasë edhe zëra publik edhe të deputetve të pozitës e shumë qka nuk po funksionon si duhet në kuadet e pozitës dhe gjitha gjithë jemi dëshmitarë të zhvillime dhe edhe të më pashme të cilat kanë kanë cilë në një blokat të tjilë, si që janë mësurja për para e premtimeve për të marrë vendimet të mëdhaja, për cilat supozoj se është arsuja absolit kë koalicioni madhë, si që është të qështja e aprovimit të zajednicës, pas të i demarkacionit, dhe fakti që një vitë e gjysë këto dy qeshje që është ja parë u adresuë nuk gjukat kushtetuse dhe gjukata kushtetuse në zorë që menistë të tri pika që është kundështim me kushtetutën pas taj u la në harrejës ose me her pas herë se duhet bëhet në basë këti statusja po këti ati se si në ka preferu gjukata kushtetuse kjo pik u la në harrejës pas taj u ndërmër abidit për ratifikimin e demagacionin me cënë opozita nuk u pajtu dhe ndërmë e gjitha ta hapa që i kemi pa të cilat edhe u kritiku më edhe në parlament, u kritiku më edhe nga opinioniste edhe nga media në caktume se nuk është, nuk janë mjeta adekuate, por që kur nuk u sallë në në parlament, dhe thot u tentu të bje i në parlament, po në bazë debatëve që në bazë gjitha të kundështime që i bërë i opozita me gjitha mjetet, u arret që të shtohet masa atyre njerëzve që cilët fillun të mos të i besojnë këti kësaj maraveshje, me gjitha dupsit që pas taj edhe ekspertet e opozitet, ekspertet e pavar dhe ekspertet edhe një pjesë njëzve të deputetve të pozitës dolen në kra të kësaj kauze për cilin shumë përfasus të pozitës thonë që se është kauze rejshme. Pas taj u bo përpjekja parë që kjetë tentativ të bjetë në në parlament, u tërhoq dhe sot asaj dite shtyjet me javë të tëra, jo vje këtë javë dhe qështja e problemeve sociale, qështja e problemeve ekonomike, të shëndëtsis, të arsimit, e punësimit, e jetës realet njazve që kjo qeveri me aqë për më pozitet i patë përmë të vësë që do të kontribojnë në përmisimin e tyve, u lanë hares. Pra ndaj edhe opozita me që 
ka numërin e caktuar të deputetëve në parlament, nuk i mbeti asë gjithë jetër, pos të marrë një duke e ndjerë që gjendja faktike është të rëndë, është të blokuar, parlamenti nuk po funksionon, shumë ministri, shumë organe nuk po funksionojnë, në disa asansa parlamenti nuk kishtë edhe kvorum të mjaftu ushën, pas taj nuk prononcohej cilat janë arsujet, ne erdhëm në përfundim se është e koha që në bazë të dhëtë mështetjeve që kishim edhe nga deklaratat edhe nga marvesh, nga raportet që kishim e disa deputet të pozitës dhe të pakicave edhëm në përfundim se është kuat që të inicuat këj mocion dhe njësma mori këtë iniciativë naturisht i bindun edhe në bashkëpunim me dy subjekti tjera opozitare, por i bindun që mështetja nuk do të mungoj edhe pas sa jave kjo dhe u bërë realitet së dhe mocioni ka shku në kërësi, kërësia ka marë e kuvendit ka marë vendimin që të mërkuar në të mbatë sanca. Po dhe të mërkurën do të mbatë sanca parlamentare dhe ka të vetëmën pik të rendit të ditës këtë mocionin e njësmës për Kosovën, por qka prisni ju nga kjo seancë? Por në bazë të gjitha debatë dhe diskutime që kemi pas me deputet të pozitës dhe të pozitës, si do mos të pozitës, ne konsidrojmë se përshka këtë probleme që i përmena dhe përshka këtë mos funksionimi të organe e shtetrore të blokadës në shumë lami, jemi të mëndimit që mështetja nga deputet e pozitës nuk do të mungoj dhe vendit duhet të ti tjepet një zidhje. A do të mund të siguron i 61 vota dhe a e keni përkrajen e partive të pozitës, për dëkës dhe lëdëkës në këtë drejtim? Ne besojmë se e kemi përkrajen për votat e mjaftushme dhe me tepër, që janë gjartë të një me tepër, me tepër se gjartë të një vota për i dhe në zgjedhje kësaj gjenje. Në qka bazohen? Keni kontaktuar me ta dhe keni pa edhe vullnetin e tyre? Në bisedat dhe vullnetin e tyre plus dhe në deklarimet në deklarimet publikit të tyre, për shumë disa duputet, ne kushojmë debatet politike në mes dy partnerve të koalicion, ne kemë përshtypin se aty po bëhet debat në mes pozitës dhe opozitës. Ka është shumë mos pajtimi, ka është shumë mos besushmëri, sa që është evidente që kjo gjendi nuk mund të vazhdoj, dhe mekanizmi i vetëm demokratik është që vendi të shkojnë në zedje, të këthejt e sovrani dhe pas taj tja për të mundësia e një konfigurimi tjetër politikë. Së diku që i qka nëse nuk arrijen 61 vota të mërkurën, cila do tjenë veprimet e juaja? Veprimet tona janë thëllësisht demokratike. Ne kemi krye obligimin tonë që i takon opozites. Opozita me këtë emocion i ka dhëtë të drejt vetës se e ka gjithë momentin që të ashtu të përdojë mekanizmin që e ka. Dhe kjo është mekanizmi i duhur. Që ose partnerët e koalicionit për kundra saj që deklarativisht thojnë se vendi është në kriz, problemet nuk janë adresuë, si dhe mas krytaj partijës demokratike edhe disa deputet të kësaj partije edhe kohadhe zëra në kohadhe të lijës demokratike, atëherë është rotë pytja se si të dilet nga kje situatë. E situatë, mekanizm tjetër nuk ka. Me ndoni edhe ju se ka pak nëtësi edhe brenda koalicionit nga se e pam edhe sot deklarimin e kryetarit Kadri Veseli i cili thot se është i vedishëm se ka pak nëtësi edhe të këqytetarët dhe është një gjendje. Për naturisht sa i në kuadrë të turit të tina i ka ndëgju e opinionet edhe mendimet e dhe qytetarëve dhe në qofë se për para në përshka këtë funksionit ti që e ka pas nuk ka arrit me qenë afer zjesit sot i ka po realisht se si është gjendja dhe paknasia e qytetarve për problemet të pa adresuar. Sepse në të luat me shifra, në fushatën para zhjëdhore se do të pënsonë ka që do të asip. Pas taj mos adreson ato probleme, por të nalëm vetëm disa pika se kjo është ka uzë, kjo së është ka uzë, kjo është të qështja me demokracionin, qytetari qëfar përfitimi ka pas për jasajnë. Kështu që unë jam i bindun që Kjo është rruga duar dhe mështetja do të vjetë nga dëpotet dhe pozitës. 
Flasim pak ju e përmendet marrë veshjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe në rast se nuk votohet mos besimi nda i qeveris, atëher edhe marrë veshja për demarkacionin është parala imruar, se së shpejti do të vje në kuvend. Ndërka e që vetë vendosje, thotë se do e kundërshtojnë me forcë këtë marrë veshje. Jeni ju të koordinuar në këta aspekt bashkë partit opozitare në vend. Jo, me forcë nuk mund të kundërshtash një marveshje, në qovë se marveshja është konstatuar nga ekspertet e duhur, ekspertet me përvoj që kemi ne, që është marveshje e dëmshme, që Kosova humë të rritor, atër kjo marveshja s'kudzëna stratifikohet. Do të duhet të hudhët si e tjilë dhe pas tajtë këthejë të të bëtë përpjekja që me malë në zitë gjemë një marveshje tjetër, dhe të tjapë të zidhe kësaj qështje. Por në këtë formë, se si është trajtu kjo, kjo nuk bët me nuk dalet me dhunë, sepse në qofë se antarët e pozitës, pjesarët e pozitës janë të vedishëm së kur ka në kuadet të lijes demokratikë, ka shumë deputetë që s'janë pajtu me këtë opcion, edhe falë asajnë e është ndalë edhe ardhja dhe mungesa vota o një pjesë se ka të mërite se banë edhe lista serbe, sepse një pjesë një kohë e pat bojkotu e pjesë marrën e parlament, po nuk duhet të nënshmuar edhe deputet e pozitës të ka nga kuadrë të PDK-s, e si dhe mësë edhe atë atë LDK-s që të kanë qenë zeshëm se kjo formë e marveshjes është të dëmshme. Pra ndaj tentativa e fundit për në kuadrë të tyre 7 mëjtë në nëshkrimi që pati në iniciativë disa deputet është vështë që atë je kohë sepse aja procedurë nuk është një anshme nuk mund është e ti me ndërshu di qka në marveshje ndërkomtarë aja është një formë me marveshje ndërkomtarë që malizje ka ratifiku dhe ti nuk mund është tash më këthy mbrapa me ishtu një në nështes ose di qka shtes sepse malizje si të tilë se ka ratifiku Por, me gjitha të kjo nuk bën, kjo nuk më dikon që ju të ndronë një qëndrimin të uajnë isma për Kosovën. Dhe jeni të vendosur që të kundërshtoni këtë marrë. Jo, ne ne kundërshtojmë, por unë thashë në qovë se pozitës i ka metë, i ka metë që me gjdo kusht, me kryket obligim, me arsutimin se po liberalizohen vizat, atër ne s'kem si të kundërshtojmë pas me votë kundër. Kurse opcioni ma i mirë është që kjo dashtë murzu dhe e i tani. Po me që skandodhë kjo, atër leti lijet sëvranit, lijet vendosë, me që s'dashti kërkush nga pjesa e nga pjesë masë të qeverisë, në qeveri që ta marë përsi, përse paska qenë nga bim kjo form e marveshjes, atër leti shkohet në zgjedhje, sëvrani, leti vendosë, se kuj dhe t'ja e besimin për ta përfasuar dhe për ta zgjedhë këtë qeshtje. Po flitet gjithë një e më shumë për zgjedhjet parakoshme, kur ishe një zgjedhjet? Po një zgjedhjet i presim realisht në qofë se në të mërkuar në mocioni i mëzbesimi do të dalë ashtu si që presim, atër vendi i duhet të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Kur më së largu? Më së largu të aktuar zgjedhjet parakoshme që me kushtu të parashin, jo me largu se 4-5 zgjedhjet. Dhe sa është përgatitur nisma për këtë proces? Nisma është përgatitur se faktikisht e ka qenë shumë aktive në gjitha, me që është në opozit, ka qenë edhe një fazë, ju ka dashë për muri organizuë edhe më shëndru në një subjekt politik, mi ka pasë gjithë partijake, kemë ne kemi qenë shumë aktive, gjatë gjithë kohës edhe përgatitjet e dura i kemi bo me kohë. Ndërka që keni akuzuar edhe kreret e dy partive më të mëdha, Ledokën dhe Pëdokën, se Isa Mustafa dhe Kadri Veseli kanë filluar në një farfor me fushatën para zgjëdhore. Besoni se edhe ata kanë qenë në një uri se zgjëdhjet janë shumë afer dhe kanë filluar për katitjet e tyre. Po ato ajo ishte shumë e dalushme dhe për jo vetëm për akteret politikë, për dhe për gjithë dhe qytetarë se kjo dukuri filloj të shpeshtohet por ne vetë me kemi ngresi si problem që në qofë se koalicioni qëvëritarës do të mirët me hajdi të apojmë zjedhjen që është e duhur të shkodë në zjedhje. Ndërka që flasim pak, pasi që po flasim gjithë një për zjedhje të parakoshme, flasim edhe për koalicionet e mund shme ju, një gosisht keni një koalicion para zjedhore me aleancën për ardhë mërinë e Kuzovës, por apur jashtoni mundësin e koalicionit me dy partit më të mëdha pas zjedhjeve. Jo, realisht me marrë e natyrsh me do t'ishte që në qovë se ne i kemi bo oponencë, opozit të mjërë fillë 
kësaj qeverisje realisht dhe duaj që ne dhe ne dhe angazhojmë që opozita të marrë shumicë, të drejtoj qeverisin e vendin dhe armë. E keni fjallin për një blok opozitar? Për blok në opozitar, që është do qofta, ne synojmë si koalicion, a ke nismë, ne synojmë që dalim parti që në një farë mënyre do të qeverisim, do të kemi do të kemi fjallin e parë. Por a keni vija të ku që për ndonjë një parti politikë? Por, kjo më varat nga zhjesi, kjo më varat nga sovrani. Që ose sovrani vendosë prapës që përkuna asaj që një parti politikë e caktuar e ka genjy, e ka mashtrua, dhe dhe prapë qëndrën aty është ne, ne s'kemi pa e, s'kemi ka e me mbajt pa e respektuë, vullnetin e mirë për ne, po shpresojme dhe e kemi besim të masë, opozita e ka kryrë si duhet, si duhet, ka dëshmu si duhet, se vendi për qeverisit keqë, vendi nuk është qeveris si duhet, nuk jenë trajtu problemet për cilat është marë vota, dhe për këte duhet i bet shansë atyre që janë në opozit, që ta dëshmojnë vetën, që din ma mirë qeverisin, që i trajtojnë problemet që ndikojnë në përmisimin e jetës dhe që mishenis socialet të qytetarit. Klasim pak edhe për sektorin e shëndetsis, ju jeni eksperti kësaj fushë, pasi që jeni edhe sekretari shëndetsis, branda nismës për Kosovën, si cilja është gjendja e shëndetsis në Kosovë? Qëndja e shëndetsis, kur gjdo qytetar real e pranënës është e mirë, është gjendja shumë e randë për një sektor ka që të rëndësishëm për shëqërinë. Prandaj, qasja dhe i tanishme e një koalicioni ka që të malë, Për këtë sektor ka qenë jo adekvate, jo serioze. Unë edhe gjatë fushatës 2014 kam pas kritikua ishë ministrin e atëshëm që 5 vite ka propagandu se dhe të sjelë këte reform, këte reform, dhe të bëjë këte ligjë. Ka pas propagandu e sjelin e ligjëjt për sigurimet shëndetsore, implementimin e tyre më në prellë të 2015. Sot jemi në 2017, ka mesi 2017 edhe asë një vëpremi t'ilë s'ka ndohë. Edhe ministri në aktual i ka bëtë gjitha ato vëpremjet propagandoset në qajshme, se kjo jemi shumë afert implementimit që nga 2015-a, jo në një janar 2016-a, jo në një janar të vitit 2017-a, dhe ku jemi sot. Pra ndaj, Për të dalë nga kësë situatës në sektorin shëndetsis duhet një veprim kompleks i gjithë qeverisë. Dhe thot, ekspertve dhe dashamirve të këti sektori, po si do mos edhe hapsirës dhe mështetjes nga Kryë Ministri. Unë së kom pandë një mështetjes... Për dhe risa flasim për një gjendje të tilë, dje Kryë Ministri ka propozua rritje pagash për sektorin në shëndecis. Rritje të paga është një mashtrim jo i ndeshëm për këta punëtorë që meritojnë. Unë po të japë vishë një shemull konkret që mjeku e ka pagën më të madhë se të prokurori e ta tjeku punaju në Zvicën. Do thot, nuk duhet më shku me këto përëmtime në sektor e shëndetsor, sikur thashë është shumë kompleks, por pagat e dignitet që me siguruon në momentin kër ti implementon sigurimet shëndetsore, kër implementon disa shumicën e neneve të ligjit për shëndetsi, ku ka edhe kundar thanje, ku disa nene duhet të rëshqohen dhe rëjamandamentohen, sepse aty në sektori publik dhe privat janë në konflikt interesi, jenë shumë gjera që ato së mund të debatohen për 15 minuta, por në një debat të gjithë në bashëm, të mes ekspertët të kësaj fushë, pa varsishtë të cilë së objekt vinë ato, por që ose e mërëm shtetjen një qeveri serioze dhe kriministi adreson ekspertët duhur në këtë sektor, unë jam i vindu që për 12 mujë do të qijen rezultate reale në këtë sektor. Po jo me fjal, po me implementim të atyre ligjeve për cilat t'i ke propagandu tre vjetë. Të thot, nuk mund t'i implementohet, nes i vetëmi vend njemi që nuk kemi implementim sigurim shëndetësorë, nuk kemi sistem tarifor të shërbimeve, qëmime të saktorë në njërë kaotike, kemi një diskrepant me zhvillimit sektorit publik edhe privat, të thot, gjithkun ekspert, gjithkun ministri edhe krymi ministri bëjnë kujdesin e duar që kjo sektor të kjetë më shtetin e duar financiare që të adresohen me ko, për jo 
jo të dytra ja o para të zhjetje. Zoti Kuqi, falem derit shumë për intervista. Falem derit dhe ju për mundësin. Falem derit që ku e zëtë ndëruar për vëmendje të tuaj, unë juftoj që edhe më tejt vazhdoni të shëndroni me programat që ju ofron Tribuna Channel pas pak ju pret pas dit në Tribun me Mirjetën, deri në javën që vjen Miru Pafshi.